എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ട് കാണണം നമ്മളതിൽ സെല്ലെന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഹ്യൂമൻ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ സഹിതം ഒരുപാട് ആനിമേഷനുകൾ ചേർത്തൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അവസാന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അതും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ എന്തായാലും അത് കാണുക എന്നാലും നന്ദി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ടാഗ് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലുകൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ തേർട്ടീൻത്ത് പേജ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും പ്ലാൻറ്റ് ബോഡി ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒബ്സർവ് ദ ഒനിയൻ പീൽ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡ്രോ ദ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് യു ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഫിഗർ ബിലോ അപ്പം നമ്മളോട് ഇന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പി കൂടെ എന്തിനെ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ഒനിയനെ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒനിയനെ വെച്ച് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒനിയനെ മുഴുവനായിട്ടല്ല നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ആ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒനിയൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുക റിമൂവ് ദ ഡ്രൈ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഒനിയൻ ദെൻ പീൽ ഓഫ് ദ തിൻ ലെയർ ഫ്രം ദ ഫ്ലഷി പാർട്ട് കീപ് ദിസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ബ്രഷ് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ കവർ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ ഒനിയനെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഔട്ടർ കവർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പീസാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനുള്ളിലൂടെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സെൽസ് ഓഫ് ആൻ ഒനിയൻ പീൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള പോലെ ഒരു സെൻറ്റർ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ താഴെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അനിമൽ സെല്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിൽ പറയുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടിലും സെൻ്ററായിട്ടൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഏത് സെല്ലിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനാണ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലേ ഉള്ളൂ അനിമൽ സെല്ലിലില്ല എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പച്ച കളറിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അനിമൽ സെൽസിലില്ല കാരണം എന്താണ് അനിമൽ സെല്ലിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയല്ല നമ്മളവിടെ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിമൽ സെല്ലിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്ത എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നി
അനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും മാത്രമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും രണ്ട് സെൽ വാളും സെൽ വാളും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ തെറ്റിപ്പോരുത് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സെല്ലാണ് ഈ ഔട്ടർ കവറിംഗ് രണ്ടിനും ഉണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഈ ഔട്ടർ കവറിങ്ങിന് പുറമെ തന്നെ മറ്റൊരു സെൽ വാള് കൂടിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പാർട്സും എഴുതിയിട്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലുണ്ടോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുണ്ടോ രണ്ടിലുണ്ടോ എന്നാണ് ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതുക പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെല്ലിൽ എഴുതുക അത് അനിമൽ സെല്ലിലാണോ ഉള്ളത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാണോ ഉള്ളതെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെറിയൊരു തണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ പറയണേ യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകൾ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസിൽ സെല്ലുണ്ട് മറ്റ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെല്ലുകളുണ്ട് ഇത് പ്ലാന്റ് സെൽസിനും ബാധകമാണ് എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരുപോലെ അല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒനിയൻ്റെ ഒരു പീരാണ് നോക്കിയത് അതുപോലെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു തണ്ട് ഒരു തണ്ടിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാ ഇതുപോലെയായിരുന്നു അതൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സെല്ലുകൾ എല്ലാ സെല്ലുകളുടെ സ്ട്രക്ചറും ഷേപ്പും ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് ഏതൊരു ജീവ കോശത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു ജീവിയുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് സെല്ലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസും എന്താണ് ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളും ഒന്നിലധികം കോശമുള്ള ജീവികളും അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ ബട്ട് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ സെൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു വലിയ ആൾ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആൾക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റും ഈ വലിപ്പവും കിട്ടിയത് ആളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ വലിപ്പം കൂടുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് എന്താണ് സെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധന കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വീടുണ്ട് വലിയ വീടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട് ചെറുതും ഒരു വീട് വലുതാവുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഇഷ്ടികയുടെ സൈസ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയ വീട് പണിയാൻ പത്ത് ഇഷ്ടിക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇഷ്ടികയാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ വലിയ വീട് പണിയാൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് ഇഷ്ടിക വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്കുകളുടെ വർധന കൊണ്ടാണ് ഒരു വീട് ചെറുതും ഒരു വീട് വലുതാവുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ്സ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക സെൽ മെൻബ്രെയിൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് അനിമൽ സെൽ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇത്
ഓൺ ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ ദ എർത്ത് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ അമീബ പാരമീസിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സെല്ലുകളുടെ വലിപ്പത്തും കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞു സെല്ലുകളുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തെറ്റാണ് അടുത്തത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഓൾ സെൽസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ആർ ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തലയ്ക്കുള്ളിലെ ന്യൂറോൺ സെല്ല് ന്യൂറോൺസ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് ഒരു മാല പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മസിൽ സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് അത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഒനിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചെടിയുടെ തണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് സെല്ലുകളുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓൾ സെൽസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരുപോലെയല്ല നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ടേബിൾ ആർ എ ഫ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ ചൈൽഡ് കമ്പയറിംഗ് അനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഫില്ലിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ടേബിൾ തന്നെയാണ് സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ല് എസ് അനിമൽ സെല്ലിലുണ്ടെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ല് എസ് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ടിലുള്ളത് ഏതാ രണ്ടിലുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് രണ്ടിലും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു ഘടകം ഇട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ലാർജാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ലാർജും അനിമൽ സെല്ലിൽ സ്മോളും ആണ് അതെന്താണ് ഘടകം അത് വാക്യൂളാണ് അല്ലേ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകം പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ വലുതാണ് അനിമൽ സെല്ലിൽ ചെറുതാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എസ് അനിമൽ സെല്ലിൽ നോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുള്ളതും അനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്താണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹരിതകം അതെന്തിലേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറോ ഫ്ലാ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തീർന്നു ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇതേപോലെ ഷീറ്റ് വെച്ച് മുറിച്ച് ഇതേ പുറഞ്ഞ അളവിൽ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ആനിമേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി കാണുക അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മറന്നുപോയെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി കണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ തുടർന്ന് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതും മറക്കാതെ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക